ทําไมเหมือนมีสายตาจ้องมองตลอดเวลาอะไรเนี่ยขนาดบริจาคอยู่ก็ยังมีคนมองอยู่เลยอะ่ะจเจริญพรโยมยังไงเนาะมาตรการครับอะไรมองเห็นว่าอะไรมองเนาะเมื่อกี้คือวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับผมเข้ามาในวัดเนี่ยผมเดินไปมุมไหนก็เหมือนมีสายตาที่มองผมอยู่ครับที่มองตามโยมนั่นคือพระพุทธรูปนั่นเองโยมพระพุทธรูปเหรอครับหลวงพี่ใช่แล้วคุณโยมนี่แหละโยมพระที่หันมองตามโยมจริงแล้วผู้ที่มองตามนายเลโอตลอดเวลาก็คือพระพุทธรูปหันได้องค์นี้นั่นเองครับไม่ว่านายเลโอจะเดินไปตรงไหนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็เหมือนมีคนมองตามจริงๆถือเป็นเรื่องมาสัจจ์หรือจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่พระพุทธรูปองค์นี้สามารถมองตามได้เราไปหาคําตอบกันครับเมื่อเรามองจากมุมนี้นะครับลักษณะแล้วเหมือนเราจะเห็นพระเนี่ยท่านมองมาที่เราแล้วก้มมาหาเราเลยครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์อีกแบบดีกว่านะครับโดยให้พี่ป้านะอานะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับว่าถ้าเราเนี่ยไปยืนกันหลายๆจุดพระท่านเนี่ยนะครับจะหันไปมองทุกจุดทุกคนเลยหรือเปล่าครับอ่ะจากมุมนี้เนี่ยเออพระท่านหันมองผมผมพี่หันมองไหมครับมองครับมองครับเนี่ยจมูกดงด้วยจะจมูกดงด้วยจากมุมนี้นะด้านนู้นเป็นไงครับด้านนู้นเป็นไงเห็นชัดแค่ว่าท่านมองเราโอ้ไม่ว่าไปไหนท่านก็มองตามเราตลอดครับมองครบทุกคนเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ผมจะเช็คระยะนะครับโอ้ท่านมองมาเรื่อยๆมองมาเรื่อยๆครับตรงนี้เนี่ยนะครับมองเหมือนกันครับมองไม่เห็นแล้วตอนนี้มันอยู่ข้างเกินไปโอ้ยมันจะมันจะเห็นได้ไงมันต้องมาประมาณตรงนี้เออตรงนี้สุดละยังมองอยู่ท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านคุ้มครองทุกอย่างในนี้ได้เพราะท่านมองตามเราตลอดเราจะเดินไปตรงไหนพิยาศาสตร์ค่ะมีแสงและเงามาช่วยมันเหมือนกับแม่พิมพ์มันบุ้มเข้าไปใช่ไหมใครเป็นคนสร้างรถสามารถทําได้ขนาดนี้ครมีโชคไว้เหมือนกันนะสองตัวสองสองตัวพระพุทธรูปองค์นี้ครับไม่ได้ปั้นเป็นปฏิมากรรมแบบลอยตัวทั้งองค์นะครับแต่เป็นการปั้นแบบเว้าลึกเข้าไปด้านในเป็นพระพุทธรูปสามิติมองดูแล้วจะเหมือนกับองค์พระพุทธรูปนูนขึ้นมาทุกด้านโดยรอบพระพุทธรูปหันมองตามได้องนี้เป็นปางปฐมเทศนาประดิษฐานอยู่ภายใต้พระอุโบสถซึ่งจำลองเป็นถ้ำครับสร้างความแปลกใจให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้ยิ่งนักแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วเราก็มีคำตอบครับเขาจากลักษณะของรูปพระพุทธรูปชนนี้นะครับจริงๆแล้วเทคนิคนี้มีเอามาใช้ค่อนข้างยาวนานแล้วในเชิงของงานศิลปะนะครับเป็นเรื่องของแสงเงาครับเป็นเรื่องของการที่เรามีความตั้งใจมองอะไรบางอย่างด้วยนะครับจริงๆแล้วรูปนี้ถ้าเราไปเน้นมองที่มือนะครับก็จะเห็นว่ามือเหมือนกับค่อนข้างเด่นแล้วมือก็เหมือนกับมูนตามเราไปเหมือนกันหรือมองที่ขาหรือก็ตามนะครับถ้าเป็นลักษณะของรูปปั้นที่เป็นอยู่ผมไม่รู้จำลองคล้ายๆเหมือนข้างเขาเนี่ยที่ยื่นออกมาเนี่ยครับแสงเงามันจะเล่นไม่ค่อยมากเราจะรู้สึกว่ามิติของการมองเนี่ยจะเหมือนกับว่าอยู่กับที่แต่เนื่องจากภาพแบบนี้ครับจะเห็นว่าพอทําเป็นหลุมลงไปเนี่ยแสงเงาของที่ปรากฏที่ตาเนี่ยครับมันจะเหมือนกับมีแสงที่เข้ามาข้างข้างแล้วก็ทําให้ดูเหมือนนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งพอเราเดินข้างๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีการที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็เป็นเชิงของความเชื่ออาจจะเป็นลักษณะของกุศโลบาให้มองว่าคนทําดีนะถ้าทําดีเดี๋ยวพระพุทธรูปท่านก็มองตลอดเวลาถึงคนทําไม่ดีนะท่านก็มองเห็นเหมือนกันไม่ว่าจะทำจากทางซ้ายทางขวานะครับก็เป็นความเชื่อครับแต่ว่าเป็นศิลปะที่สวยงามด้วยครับมีความหมายหรือว่ามีนัยยะซ่อนอยู่ไหมครับมีนัยยะโยมเวลาโยมทําความดีแล้วความดีติดตัวไหมอยู่กับเราตลอดไหมครับอยู่กับเราเหมือนกันพระพุทธรูปท่านเปรียบเหมือนความดีครับเวลาเราทําความดีความดีจะตามตัวเราไปใครที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะรักษาคือธรรมะของพระองค์จะรักษานั่นเองอนี่ก็เป็นนัยยะของธรรมะมากกว่าความศักดิ์สิทธิ์นะครับพระพุทธรูปองค์นี้ถือเป็นความมาตรจันกับชาวบ้านครับแต่ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์และถือเป็นความฉลาดของช่างปั้นที่ทําให้พระพุทธรูปสามารถหันพระพักมองตามเราไปได้ทุกที่แต่นอกจากนี้ครับวัดอุดมมงคลหรือวัดหลวงพ่ออุตมาสองจังหวัดฉะเชิงเซายังมีอีกหนึ่งความน่าทึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อโส
ไม่รู้เลยครับสารมาจากจังหวัดเชียงรายมาจากเชียงรายใช่แล้วค,คือสารมาสารที่เชียงรายแล้วก็ขนมาที่จากเชียงเซาทางเหนือเขาเรียกว่าหลวงพ่ออินสารสารคือการสารสมัคคีเพราะหนึ่งหนึ่งเส้นนั้นต้องใช้มือเหลาไม่ผ่านหมดเหลาทีละเส้นเป็นเส้นเล็กๆแล้วโยมคิดดูในกี่หมื่นเส้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเส้นใช่นั้นเรื่องของความสามัคคีแล้วถ้าเป็นความเชื่อนั้นเขาบอกพระสารคือไปสารต่อเราทําอะไรต้องทําให้สําเร็จเสร็จถ้าทําไม่เสร็จแล้วดีไหมโยมไม่ดีครับไม่ดีใช่นั่นการสารคือต้องสารต่อให้เสร็จทําให้เสร็จนี่จึงเป็นที่มาของหลวงพ่อพระสารเรื่องให้ไทยอยู่ได้อีกเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีเลยเหรอครับร้อยปีใช่ไหมโยมนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมยิ่งใหญ่อีกมากมายเช่นรูปปั้นหลวงพ่ออุตมะพระราหูพระอินทร์ประทับช้างนะครับพระอุโบสถรูปเรือและบ่อพระอุปคุตที่คนมักจะมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภนับว่าเป็นวัดที่รวมความน่าทึ่งไว้มากที่จุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยล่ะครับไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์